우리가 용어를 좀잘 정의하고 나가야 용어를 잘 정의해야 지식이 명쾌해져요. 근데 우리가 용어를 이름을 정확히 구분해내지 못하면 어, 정의내지 못하면 지식이 발전을 못합니다. 어, 예를 하나 들어볼까요? 공자께 어느 나라 왕이 춘추전국 시대의 공자한테 당신에게 당신에게 나라를 맡긴다면 제일 먼저 뭘 하겠습니까? 라고 물어봤어요 그랬더니 공자님이 뭐라 그랬냐면요 자신은 정명을 하겠다 그랬어요 정명, 바를 정자의 이름 명자 이름을 바르게 하겠다 그랬어요 그게 무슨 말이냐면 나라를 다스리는 데 있어요 이제 공자님 말씀이 나라를 다스리는 데 있어서 그 자기의 이름에 걸맞는 일만 하면 된다는 거예요 그러니까 이름에 걸맞는 뭐 안전, 뭐 해양, 뭐 무슨 아 요즘에 하도 뭐 이름이 바뀌어서 행정안전부? 안전행정부인가? 그러면 그 이름에 걸맞게 거기에 맞는 장관은 안전과 거기에만 신경 쓰면 된다 이런 뜻이에요 이름을 반듯하게 하면 모든 게 해결된다를 정치의 기본으로 얘기하는데 저도 비슷한 것 같아요 우리가 용어가 헷갈려요 창조도 있고 창의도 있죠 그거 오늘 정의 내려드리고 갈게요 정리해드리고 갈게요 창조는 말이죠 신의 영역이에요 사실 그래서 창조경제가 좀 어려운 게 읍등글 만들어내는 게 창조예요 우리 성경에 나오는 천지창조 하나님이 땅이 생겨라 그러니까 땅이 생기고 물이 생겨라 물이 생기고 아, 그게 쉬워요 없는 게 그리고 성경에 나오잖아요 하늘 아래 새로운 건 없어요 그래서 창조경제 하면 참 감이 안 잡혀요 하지만 제가 건의한다면 창의 경제는 달라요 창조는 뭐냐면 신의 영역이에요 없던 걸 잊게 만드는 거예요 근데 창의란 뭐냐면 뜻을 만들어내는 거예요 새롭게 뜻을 발견해내는 거예요 이해되십니까? 다시 말해서 그 한자를 제가 만든 건데 있던 걸 다시 있게 만드는 거예요 의미를 다시 부여하면 있던 게 다르게 느껴지는 거죠 이걸 저는 창의라고 표현을 씁니다 어, 뜻을 만들어낸다 이렇게 이해하셨으면 좋겠고요 지금부터 창의에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다 여러분 대기업에서요 대기업에서 창의적인 창, 창의적인 이제 창의적인 이제 하지요. 아, 대답하셔야 신나요? 대답하셔도 돼요? 괜찮아요. 대기업에서 창의적인 이제 하지요. 하지요. 그 창의적인 인재를 대기업에서 왜 원하는지 아세요? 왜? 창의적인 인재가 기업에서 왜 필요한데? 제가 알려 드릴게요. 세상이 바뀌어서 이제는 시킨 일만 그대로 하는 사람은 들 필요하고요. 창의적인 인재가 필요해요. 왜냐하면 기업이 하던 일이 바뀌었어요. 이제 여기서 이제 우리 산업 구조를 좀 이해하셔야 돼요. 뭘 이해하셔야 되냐면 80년대, 70년대, 80년대, 90년대 한국은요. 어떤 일을 했어요? 임가공 일을 했어요. 주로. 무슨 말이냐면 외국에 디자이너가 신발을 도안을 이쁘게 그려요. 세련되게. 그 도안을 가져다가 한국에 던지면 한국의 신발 공장에서는요. 앉아서 미식만 박으면 됐어요. 성실하게. 그래서 금면 성실해서 신발만 만드는 입에 밥이 들어갔어요. 그게 우리 개발도상 시대예요. 근데 세상이 어떻게 바뀌었냐면 그 신발을 더 싸고 저렴하게 일할 수 있는 나라들이 막 생겼어요. 중국, 인도, 아시아, 다른 나라들. 그러니까 그 일거리가 다 글로 넘어가 버렸어요. 이제 한국에서는 어떻게 하면 먹고 살려냐면 그 신발을 이쁘게 디자인하는 기술이 필요한 거예요. 역할이 바뀌었다는 게 그래서 제가 이런 얘기를 해요 금면 성실은 미친 짓이다 이제 금면하고 성실해서 입에 밥 들어가는 시대가 끝났다라는 거예요 이제 금면하고 성실해가지고는요 장가도 못 가요 세상이 바뀌었다라는 거예요 여러분 20세기는 말이죠 지식경제 시대라 그래서 뭔가 차곡 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 했어요 제가 한번 여쭤볼게요 임진왜란 몇 년도에 일어났어요? 임진왜란 1500? 야, 1592년 손 들어보세요 마침분 야, 근데 그걸 뭐하러 외우고 있어요 지금까지? <웃음> 아니, 자 무슨 말이냐면 세상이 바뀐 거예요 어떻게 바뀌었냐면 보세요 20년 전 30년 전에는 임진왜란이 일어난 걸 1592년에 알고 있는 사람 우리 뭐라고 그러냐면 지식인이다 머리가 좋다 이렇게 불렀어요 그때는 맞아요. 그때는 임진왜란 1592년 이렇게 외우면 훌륭한 사람이었어요. 똑똑하고. 지금은 의미가 없는 게 바뀐 게 뭐냐면 다 손에 스마트폰이 있어요. 그러니까 임진왜란 딱 치면 나와. 
이제 더 이상 1592년은 지식이 아니라는 거예요. 이제 우리는 뭘 해야 되냐면 임진왜란이 왜 일어났고 임진왜란을 통해서 한국이 어떤 변화가 있었는지 그런 걸 이야기할 줄 알아야 지식이 된 거예요. 지식인이 되는 거예요. 여기 그림 한번 볼게요. 그래서 21세기는요. 지식을 많이 하는 사람이 지식인이 아니라 지식을 응용할 줄 아는 사람. 떨어져 있는 지식을 합쳐서 새로운 이론을 얘기하고 새로운 관점을 만들어낼 수 있는 사람이 지식인이에요. 혹시 인터넷에서 저에 대해서 궁금하시다면 지식요리사라고 검색해보세요. 지식요리사. 그게 저의 브랜드예요. 개인 브랜드. 인터넷에 지식요리사. 지식을 만든 사람이라 저는 요리하는 사람이에요. 지금 제가 드리는 말씀 중에요. 제가 만든 지식은 한 개도 없어요. 다 다른 분들이 만든 지식이에요. 근데 지금 제가 그 지식을 만든 분들보다 돈은 더 벌어요. 왠지 아세요? 지식을 생산했지만 소비자가 원하는 만큼 응용해내지 못했잖아요. 저는 요리 재료를 지식의 요리 재료를 다 갖다가 원하는 걸 만들어서 맛있게 전해드리는 역할을 하는 거예요. 합치고 결합시키는 능력. 이게 네트워크 모자이크 시대라는 거예요. 창의라는 건 뭐냐면 뜻을 만들어내는 건데요. 어떻게 뜻을 만들어내냐면 전혀 합쳐질 것 같지 않은 다른 뜻을 섞어서 새로운 뜻을 만들어내는 게 창의라는 거죠. 한번 좀더 다시 한번 알아볼게요. 창의력에 대해서 조금 설명을 드릴게요. 창의력이요. 그 본격적으로 그 연구되기 시작한 건 1950년도에요. 1950년도에 무슨 역사적인 사실이 있었죠? 6.25 한국전쟁. 맞아요. 이 미국에서 창의력을 연, 본격적으로 연구하게 된 계기가 6.25 전쟁이에요. 뭐냐면 이런 일이 있었던 거예요. 6.25 전쟁이 나고 미국 공군에서요. 어떤 고민을 했냐면 비행기는 석 달이면 만드는데 돈이 좀 들어도 조종사는 말이죠. 3년 정도 훈련을 시켜야 되거든요. 그런데 이 조종사가 요 공격하러 갔다가 총알이나 뭐 이상한 걸 맞으면 적지에 떨어져요. 비행기가. 그럼 조종사 어때요? 비행기 떨어질 때뭘탁 탈출하면 이렇게 낙하산 타고 살아나잖아요. 문제는 그 친구를 구하러 갈 여력이 없어. 그럼 어떻게 해야 돼? 지가 안 구해러 가도 적지에서 탈출해가지고 좀 돌아오면 참 좋겠어요. 왜냐하면 조종사 하나 키워낸데 3년 걸리거든. 키워낸 데가 전쟁이 끝나요. 그러니까 그놈이 얼른 돌아와야 새 비행기에 태워서 또 보내지. 그래서 어떤 걸 연구했냐면 토렌스라는 박사한테 조종사들이요. 적지에 떨어졌을 때안 도와줘도 즉의 힘으로 잘 살아 돌아올 수 있는 능력을 높일 수 있는 훈련을 좀 개발해달라고 부탁을 했어요. 그래서 이 학자가 그래서 어떻게 했냐면 2차 대전 당시에 독일군 진영에서 6.25 전쟁 바로 직전에 2차 대전이 끝났잖아요. 독일이랑 전쟁이 끝났어요. 그때 독일군 진영에서요. 혼자서 알아서 잘 살아 돌아온 조종사들을 만났어요. 그래서 뭐라고 물어봤냐면 아, 당신은 적지에서 구하러 가지도 않았는데 혼자 잘 살아 돌아오셨습니다 당신에게 뭐가 그렇게 도움이 돼서 그렇게 도움이 많이 된 훈련이 뭡니까? 혼자 살아 돌아오는데 그러면 어떤 훈련이 도움이 많이 됐다고 얘기하면 그 훈련을 강화시키려고 그랬어요 강화시키려고 그런데 엉뚱한 답이 나와요 막상 적지에 떨어져 보니까 군대에서 배운 게별 소용이 없더라 이래. 여러분 학교에서 배운 게 살아가는데 많이 써먹어져요? 그러면 인생은 성적순이어야 돼 근데 아니잖아요 그 얘기를 하는 거예요 의외로 적지에 떨어지니까 군대에서 훈련받은 게별 쓸모가 없더라 깜짝 놀랐어요 그럼 뭐가 필요한데 이렇게 물어봤더니 이 사람들이 얘기한 게 뭐냐면 이게 중요해요 예측하지 못한 문제를 주어진 환경에서 해결하는 문제 해결 능력이 필요하더라는 거예요. 자, 다시 한번 읽어 드릴게요. 문제는 문제인데 어떤 문제? 예측하지 못한 문제. 그러니까 몰래 도망 나오는데 개가 짖어요. 이거 예측하지 못한 문제잖아. 그때 내 주변에 있는 주어진 환경 안에서 이 문제를 해결해야 돼요. 그건 전투교본 FM이라는 필드 매뉴얼에 안 나오는 거거든 군대에서 그런 거잘안 가르쳐요 근데 그 순간 뭐가 떠오르냐면 걔는 동글동 글 굴러가는 걸 보면 이런 말 써도 되나 방송에서 환장을 한다고 
그 순간 똥글똥글한 테니스 공이 앞에 하나 있었다고 칠게요. 개가 짖잖아요. 테니스 공 집어서 개한테 던지면 개는 그 공을 쫓아가요. 자, 그게 교과서에 나오냐고. 안 나오죠. 다시 말하면 예측하지 문제에 부딪혔을 때 주어진 거. 혹시 여러분 맥가이버라는 영화 기억나요? 테레비 프로? 맥가이버가 뭐 맨날 잔뜩 뭐 들고 다녀요. 아니면 뭐가 문제가 생겼을 때 주변에 있는 것 같고 막, 막 폭풍 같고 폭탄도 만들고 그래요. 그 맥가이버에 생각하시면 돼요. 주어진 거 갖고 문제를 해결하는 능력이 필요하더라 라고 얘기를 했어요 그럼 그게 뭔데? 그랬더니 그게 다름 아닌 창의력이라는 거예요 자 이제 알려드릴게요 자 누군가가 창의력이 뭐냐? 이렇게 물어본다면 이렇게 되세요 문제 해결 능력이다 이렇게 정의 내리시면 돼요 문제 해결 능력이다 자 그렇다면 대기업에서 창의적인 인재를 원하는 건 뭐냐면 늘 예측된 문제를 해결하는 사람을 원하는 게 아니에요 기업을 운영하다 보면 예측하지 못한 문제가 막 벌어져요. 여러분 예를 들어 볼게요. 예측하지 못한 문제를 해결하는 능력을 갖고 있는 사람들한테는요. 큰 부가 따라요. 하지만 예측되는 문제를 해결하는 사람들한테는 사람들이 돈을 많이 지불하지 않아요. 예를 들어 동사무소에서 매일 등본을 띄러 오는 문제가 있어요. 이것도 일종의 문제예요. 근데그 문제 해결해 주는 건 주민번호 넣고 엔터 치면 쭉 나오면 주고 돈 받으면 돼요. 문제는 문제긴 한데 누구나 쉽게 해결할 수 있는 문제예요. 그렇죠? 하지만 아무나 해결할 수 없는 문제를 해결하면 우리는 성공해요. 그 제가 성공학 강의를 좀 자주 해요. 뭐 로타리 클럽, 조창간 다음에 이런 데서 이제 특강을 많이 하는데요. 성공학 강의에서 성공하는 방법 알려드릴까요? 관심 없어요? 성공하는 방법? 제가 정리 내려볼게요. 성공하려면요. 누군가의 문제를 해결해주면 성공하는 거예요. 잘 지켜보세요. 우리가 얘기하는 성공한 사람이다. 빌 게이츠. 그 사람 왜 성공했는지 아세요? 사람들이 빌 게이츠가 나타나기 전까지 컴퓨터 쓰는 게 너무나 어려웠어요. 글자를 다 쳐넣어야 뭐가 움직였다고. 근데 그 문제를 그냥 쥐같이 생긴 거 하나 들고 톡톡 누르면 해결하게 해줬죠. 많은 사람의 문제를 해결해준 거예요. 그래서 저는요. 능력 있는 사람을 표현할 때 이렇게 표현해요. 누군가의 문제를 해결해 주는 사람을 능력 있는 사람이라고 해요. 근데 그 문제를 해결하는데 제일 필요한 능력이 뭐다? 창의력이다 이거지. 그래서 기업에서 창의적인 문제, 창의적인 인재를 원하는 거예요. 이해되십니까? 예, 그렇다면 창의력이에요. 자, 그럼, 그럼 과연 창의력이란 뭐냐? 우리가 가끔 어떤 사람한테 야, 너좀 창의적이다. 근데 우리는 정확히 뜻을 알고 얘기했던 게 아니에요. 창의력에 대한 다섯 가지 오해에 대해서 말씀드려보겠습니다. 첫째, 특별한 재능이다. 아니에요. 창의력은 누구나 갖고 있는 능력인데 다 갖고 태어나요. 근데 살아오는 조건이나 환경이나 문화에 따라 창의력이 발휘되는 문화가 있고 창의력이 억압되는 문화가 있단 말이죠. 여러분 군대에서 창의력을 막 발휘되면 어떻게 돼요? 남자분들 제 얘기 좀 해요. 군대에서 이등병이 막 창의력을 받아서 지 마음대로 해요. 그럼 어떻게 돼요? 영창까지. 그러니까 상황에 따라서는 창의력이 발현되기도 하고 억압되기도 해요. 개방적인 부모 밑에서 자란 친구들은 창의력이 뛰어나요. 하지만 가부장적이고 자식이 무슨 질문만 해도 야 그런 쓸데없는 질문 하지마 이렇게 자꾸 윽박지는 자녀들은요. 창의력이 억압되죠. 조건은 같다라는 거예요. 특별한 재능이 아니라 누구나 다 갖고 있는 거다. 두 번째, 엉뚱한 생각이다. 아니에요. 엉뚱한 게 창의력이 아니에요. 쓸모 있어야 창의력인 거예요. 그래서 창의력은 비실용적이다. 아니라니까 우리가 얘기하는 창의력은 비록 엉뚱하지만 실용적이어야 되는 거예요. 누군가의 문제를 해결해 주는데 도움이 돼야 될 창의력인 거죠. 네 번째, 우리는 가끔 어떤 사람이 창의적인 아이디어를 내면 아이고, 소가 뒷걸음질 치다 쥐 잡았네 이런 표현 쓰세요. 우연히 뭐 발견한 것처럼 그렇지 않아요. 어떤 독창적인 아이디어를 생각하는 사람들은요. 정말 그 문제에 대해서 오랫동안 고민해요. 여러분 뉴튼이 만유인력을 뭐 보고 발견했다고? 사과가 뚝 떨어지는 거. 제가 그걸 수업시간에 듣고 나서 느낀 점이 하나 있잖아요. 아 뉴튼처럼 연구를 많이 해서 훌륭한 과학자가 되겠다 이런 걸 느낀 게 아니고 인생은 한 방이구나. 야 인생은 한 방이구나. 어? 사과가 뚝 떨어지는 걸 보고 과학자가 됐네. 난 그렇게 느꼈어요. 왜냐하면 배경 설명이 없으면 그렇게 느낄 수도 있어요. 
아르키메데스라는 사람이 임금이 숙제를 줬잖아요. 왕관을 만들었는데 임금이 왕관 만드는 사람한테 금을 줬는데 요 놈이 금을 다 썼는지 나쁜 걸 섞었는지 모르겠어. 그래서 이 안에 이 왕관 안에 금을 다 들어갔는지 밝혀내라고 숙제를 줬어요. 못 밝히면 너 죽는다. 아니 그 시대에 이게 개념이 없잖아요. 근데 부피라는 개념이 있었어요. 근데 몰랐지 그 양반이. 그러니까 곧 죽을 날짜 앞두고 그 양반이 답이 안 나오니까 목욕탕에 딱 들어갔는데 부피가 들어가니까 물이 넘치는 걸 발견했어. 그때 부피라는 걸 발견한 거예요. 그러면서 홀딱 벗고 뛰어다니면서 뭐라고 해서 유레카 하고 외친 거 아니에요. 그때부터 사람들은 목욕탕에 가면 좋은 생각이 날지 않은데 그게 아니라니까. 맹탕머리로 목욕을 천번 해보세요. 좋은 생각이 나나. 머릿속에 고민이 갖고 있어서 목욕을 해야 좋은 생각이 나지. 아, 아무 생각 없이 목감만 하면 때만 밀려요. 우리는, 우리는 어떤 배경 지식을 몰라요. 정확히 말씀드려 볼게요. 뉴튼이 이런 인터뷰를 해요. 어떤 사람이 기자가 아 뉴튼 선생님 어떻게 사과가 떨어지는 걸 보고 만유 인력의 법칙을 발견하셨습니까? 그랬더니 뉴튼이 멋진 말을 해요. 여보세요 기자님 저는 그 문제를 10년 고민했어요. 무슨 말이냐면 계속 고민을 하고 있었는데 안 풀어지니까 산책을 하러 나왔다가 사과 떨어지는 게 힌트를 준 거예요. 이해되십니까? 어. 그렇게 가끔 우리가 어떤 좋은 아이디어를 떠올 때는 하던 일을 잠시 내려놓고 전혀 다른 맥락에 가서 전혀 다른 데 가서 낯선 데 가서 잠시 실링을 할때 오히려 아이디어가 떠오르는 기법이 있긴 해요. 그래서 전혀 색다른 곳에 데려가는 거예요. 이렇게 해서 우리가 여행이 갖는 의미 중에 하나는 뭐냐면 색다른 걸 봐서 기존의 나의 아이디어를 풍부하게 하는 거예요. 여러분 우리 회사 다닐 때 보면 교육받을 때 보면 여기 제주도는 안 그렇지만 육지는요 자기 동네에 좋은 호텔 교육장 냅두고 꼭 버스를 태워서요 낯선 데로 끌고 가요 왠지 아세요? 살던 지역에서 교육하면 사람들이 살던 방식으로 듣거든요 그러니까 낯선 데를 데려가서 다르게 보게 만드는 거예요 그게 이제 아이디어를 떠오르게 하는 거죠 이런 이유가 있습니다 창의력에서 가장 좋은 능력은 뭐냐면 남들이 문제라고 여기지 않는데 문제를 발견해내고 발견만 하는 게 아니라 그 발견의 문제에 대안까지 제시하는 사람을 가장 창의력이 높은 사람이라고 얘기를 해요. 남들은 다 당연시 생각할 때 제가 창의적인 사람의 예를 하나 아는데요. 충청북도 영동군이라는 데를 강의를 갔는데 한 10년 된 건물인데 특이하게 요 구내식당 관공소의 구내식당이 건물이 3층짜리인데 구내식당이 3층에 있더라고. 지금은 당연시 된 얘기인데 지금은 당연한 얘기인데 그 시대는 안 그랬거든요. 제가 많은 관공서들을 다녀봤지만 그렇게 오래된 건물 중에 식당이 3층 위로 옥상 제일 꼭대기로 올라가 있는 식당은 없었어요. 너무 특이해서 밥을 먹으면서 막 신기하다 그랬더니 마침 그때 그 건물을 짓때 책임자였던 분이 그 건물의 소장님이셨어요. 농업기술센터의 소장님. 너무 신기해서 여쭤봤어요. 아니 어떻게 그런 생각을 하셨어요? 그랬더니요. 중요한 건 뭐냐면 일단 첫 번째 그 아이디어 자체라고도 욕을 엄청 먹었대요. 야 건물을 밥 먹으려고 지냐 왜 식당을 왜 위에 올리냐 왜 그때는 고정관념이 뭐였어요 식당은 다 지하에 있었다고요 근데 그 사람은 생각이 달랐어요 식당이 지하에 있으면서 문제가 되게 많아요 여러분 군내 식당이 지하에 있으면 첫 번째 나는 문제가 뭐냐 음식이 맛이 없어요 똑같은 식당에도 위로 올라가는 거 밑에 있는 거하고 왜 음식 맛이 차이가 나는지 아세요 지하에 있는 식당은요 짬밥 냄새 밥 만드는 냄새가 안 빠져서요 문 열고 훅 들어가면 밥집 냄새가 그대로 확 와요 벌써 그 음식 냄새 질려요. 원래 요 지하군의 식당의 가장 큰 문제가 음식 냄새 못 빼는 게 문제예요. 근데 3층에 놓고 창문 열어놓으면 다 빠지거든요. 그리고 경치도 좋잖아요. 그러니까 그분은 10년 전에 그 생각을 했던 거예요. 지금은 당연시 됐는데 무슨 말이냐. 남들이 문제라고 여기지 않은 걸 문제 제기할 때 그리고 그것을 대하는. 그랬더니 일안 되는 거폼 잡는 사람들은 요꼭 트집 잡아요. 야 배추나 음식 어떻게 올릴래. 그랬더니 또 솔루션을 제공했잖아. 음식물 오르내는 엘리베이터를 한칸 만든 거예요. 뭔지 알죠? 도르래 같은 거. 지금은 흔하지만 그때는 또안 흔했어요. 근데 고향반이 뭘 봤냐면 자기가 그걸 어디서 발견했냐면 우연히 호텔을 갔는데 음식이 에스카 엘리베이터 타고 올라내는 거한번본 적이 있대. 무슨 말이냐? 지금은 당연했지만 그때는 참 혁신적이었겠죠. 제가 말하는 건 그런 능력들을 얘기합니다. 세상에는 세 종류의 사람이 있어요. 문제를 일으키는 사람. 근데 여러분 문제 일으키는 사람 꼭 필요합니다. 자꾸만 문제를 일으켜야 해결하려고 또 사람들이 덤벼요. 두 번째, 더 훌륭한 사람. 문제를 해결하는 사람. 일으킨 문제. 근데요, 사회나 회사나 
조금 쓸모없는 사람들이 있어요. 어떤 사람들이냐면 문제도 일으키지 않고요. 문제가 일어나면 또 해결하려고 덤비지도 않아요. 일으키지도 않고 해결하지도 않고 우리 이런 행동을 복지부동이라 그래요. 복지부동. 공무원들 저한테 강의들은 맨날 혼나요. 공무원들은요. 문제 일어날 것 같으면 아예 하질 않아. 응. 그게 얼마나 중요하고 민원이 많이 들어와도 문제 될것 같으면 아예 하질 않아. 그러니까 문제 해결할 능력. 또 문제 일어나도 내 문제 아니면 쳐다보질 않아. 근데 중요한 건 여러분. 문제는요. 문제 해결 능력을 높이는 방법 아세요? 제가 문제 해결 높이는 방법 알려드릴게요. 자녀가 됐든 부하직원이 됐든 공무원이 됐든 문제 해결 능력을 높이는 방법이 있어요. 문제를 많이 저질러보면 해결 능력이 높아져요. 아 맞아요. 틀려요. 그래서 우리 아이들을 키울 때는 문제를 저지를 기회를 줘야 되는 거예요. 목숨과 크게 상관없는 정도면 웬간하면 문제를 일으키게 하는 거예요. 그리고 그 다음 해야 되는 게 뭔지 아세요? 문제가 일어났을 때 간섭하지 않는 거예요. 지가 해결할 때까지 기다려주는 거예요. 제가 요이 창의력을 공부하면서 맞다 하고 느끼는 게 하나 있어요. 제가 초등학교 동창회를 나가거든요. 초등학교 동창회를 나가면 좀 이상한 거안 발견해요? 뭐냐면 초등학교 동창회 나가면요 학교 다닐 때 제일 앞자리에 앉아서 선생님 바라보면서 모범생 들어 모범생이라고 불렀던 애들 있죠. 걔네들 지금 뭐 하게요 대부분 선생님 아니면 공무원해요. 그 중에 이제 제일 잘 풀린 공무원이 검사하고 있어. 어쨌든 검사도 공무원이요. 근데 이제 동창회가 끝날 때쯤 돼가지고 동창회가 끝날 때쯤 돼가지고 이제 총무가 자 오늘 밥값은 2만 원씩 걷자 뭐 이러려고 할고 있을 때꼭 학교 다닐 때 그러면 뒤에서 침 뱉고. 야 저거 인간 될까 하는 애 있어요. 맨날 선생님도 혼나고 학교 늦게 오고 담배도 일찍 배우고 그런 놈이요. 술한잔떡 먹고요. 나타나요. 어, 기사가 기사가 딱 내려서 아, 아이고 접대가 있어서 그러더니 2만 원씩 걷고 있으면 야그 주접스럽게 뭘돈 걷냐. 야야 김 기사 네가 바꿔 계산해. 딱 그래요. 학교 다닐 때그 공부 잘했던 애들은 2만 원씩 낼까 말까 이러고 있는데 <웃음> 2만 원을 내야 되나 말아야 되나 이러고 있는데 학교 다닐 때그 사람 될까 했던 애들은 <웃음> 야김 기사 법은 카드로 긁어 이래요. 아, 저도 학교 다닐 때 공부 좀 했어요. 솔직히 좀 빈정이 상해. 저거 학교 다닐 때 맨날 혼났던 놈인데 저거 어떻게 저렇게 잘, 잘 나가지? 제가 그때부터 고민에 빠졌어요. 걔가 왜잘 나갈까? 봤더니 창의력을 공부하니까 그 원리를 알겠어요. 뭐냐면 걔는요. 문제 해결 능력이 뛰어났던 애예요. 학교 다니면서 교과서로 푸는 문제는 삶하고 관계가 없는 문제. 미분, 적분, 덧셉, 뺄셉. 미적분이라는 게 있어요. 그 어려운 수학. 그거 살면서 써먹은 적 있어요? 겁나게 과외시켜도 살면서 미적분 적으로 애를 낳아 설거지를 해 빨래를 해. 일상생활에 별로 필요도 없는 문제를 죽어라 배워요. 엘빌 토플러라는 미래학자가 한국을 바라보면서 뭐라 그러냐면 한국은 참 특이한 나라다. 살면서 한 번도 써먹을 일 없는 미적분을 저렇게 죽어라 하루에 열 시간씩 풀고 있냐 고등학생들이. 근데 중요한 얘기예요. 정말 구구단하고 더센패셀만 하면 사는데 별로 문제 없어요. 이제 그런 교육 안 해야 된다는 게 저희 주장이에요. 그 친구가 왜 성공했느냐를 제가 봤어요. 근데 그 친구는요. 학교가 실질적인 문제를 해결하는 교육의 장이었어. 걔는요. 아침에 등교 오는 것부터 문제에 봉착을 해. 무슨 말인지 알겠어요? 학교 입구에서 준비물 해왔나 안 해왔나 머리 잘랐나 안 잘랐나 선생님이 지키고 있을 때 얘는요. 뭘 고민했냐면 우리는 모범생들은요. 시키면 시킨 대로 딱 깎고 들어가. 그러니까 걸릴 일이 없어. 없어. 근데 걔는 그때부터 담배를 폈거든. 얘는 머리가 문제가 아니라 어떻게 하면 교문을 안전하게 통과할까. 늘 삶의 문제에 부딪히는 거예요. 저기를 어떻게 넘어갈까. 다물을 탈까. 뒷구녕으로 들어갈까. 아니면 저 우리 검사하는 선생님이 잠깐 화장실 갈때 들어갈까. 그게 훈련이 되다 보니까 세상에 딱 나오니까 못 해결할 문제가 없는 거예요. 이해됩니까? 백면 서색처럼 앉아서 더 샘플 때 풀던 놈들은요. 사회에 나가서 실질적인 문제를 딱 부딪히면 이걸 어떻게 하지? 이러고 앉아 있는 데니까요. 아 저거구나. 문제를 많이 저질러보고 또그 문제를 지가 추가라 해결해 보려면 문제를 해결하는 능력이 커지는구나. 그래서 우리 자녀들에게도 문제를 저질를 기회를 주라는 거예요. 대신 저질르게 해놓고 두 번째 뭐 하라고요? 간섭하지 말고 조금 기다려주라 이거지. 그러면 지가 문제 해결 능력이 늘려간다. 이게 제가 주장이에요. 
자, 세상에는 많은 문제들이 있어요. 재미난 문제 해결 한번 볼까요? 무슨 문제를 해결할 때는요. 무슨 수학책, 영어책에서 문제 해결 능력이 아니라 삶의 지혜에서 그리고 삶의 지혜는요. 관찰에서 나와요. 잘 적어놓으세요. 삶의 지혜는 관찰에서 시작돼요. 관찰을 잘하면 통찰이 나와요. 자, 한번 보세요. 혹시 이게 이게 남자가 흘리지 말아야 할건 눈물만이 아니랴. 자, 아 남자는 좀 울면 안 돼요? 근데 하여간 봐봐요. 제가 뭘 얘기하려면 저 문구도 저 문구도 어떤 문제를 해결하려고 써붙인 거예요. 잘 보세요. 여러분들 뭐. 이 안내판이나 뭐나 이런 것들이 어떤 문제가 있기 때문에 다 진행이 되는 거예요 인생은 문제와 해결과 문제와 해결이 계속 반복돼요 사회와 조직에도 이 창의력의 수준의 차이들이 좀 있어요 그러니까 그걸 문화라 그러거든요 그러면 이제 예를 들어 제가 영어 잘안 쓰는데 오늘 영어 좀 쓸게요 딜레마라는 단어가 있고 패러독스라는 단어가 있어요 오늘 그 조금 알고 가자고요 딜레마 패러독스 그럼 또 우리는 대충 비슷하게 사촌지간인지 알아요. 얘네가 사촌지가 아니라 뜻이 달라요. 딜레마라는 건 뭐냐면 흑백 논리예요. 흑백 논리. 그러니까 하나를 선택하면 하나를 버려야 되는 상황. 근데 우리나라 사회가 요 다양성을 인정하지 않는 게 뭐냐면 정치도 너 1번 당이냐 2번 당이냐 이렇게 물어보고요. 두 번째는 패러독스라는 거예요. 패러독스를 영어 단어로 표현하면 이거예요. Contrary to expectation. 무슨 말이냐면 나의 기대랑은 좀 배치되는 거야. 내가 예상했던 거하고는 좀 다른 거야. 이걸 패러독스라 그래요. 그런데 내 기대와 좀 다르지만 그럴 수는 있다고 인정해 주는 걸 패러독스라 그러는 거예요. 자 사진 하나 볼까요? 이런 사진이 하나 있어요. 여기 어떤 아가씨가 요 수영복을 입고 반쯤 몸에 잠겼는데요. 우산을 하나 쓰고 있어요. 이러고 언뜻 보기엔 이상해요. 이미 다 젖었는데 뭔 놈의 우산을 쓰고 있냐? 비 온다고 뭐 젖은 몸에 뭐들 젖어? 그러면 언뜻 보면 웃긴 거예요 저게. 그래서 이 딜레마적으로 단정적인 사고를 갖고 있는 사람은 왜저 여자가 우산을 썼을까 이렇게 물어보면 뭐라고 대답한지 아세요? 튈라고 튈라고. 아유 뭐 제정신이 아니 아유, 튈라고 뭐 이래요. 근데 그게 아니라 우리의 예측과 좀 벗어났지만 한번 여기 대답해 보세요. 저 여인이 왜 우산을 쓰고 있을까요? 그래요. 예측하고 좀 벗어나지만 자외선. 어? 자외선 안 맞으려고 할 수도 있고요 예를 들어 비가 오니까 비가 튀기 얼굴로 튀기기 싫어서 막을 수도 있고요 그러니까 언뜻 보기엔 이상하지만 그럴 만한 이유도 있겠다라고 생각해 주는 걸 패러독스라 그래요 이제 우리 사회의 창의적인 발전적인 걸 해나가기 위해서 이런 것들도 필요하다는 걸 말씀드리는 겁니다 우리가 창의적인 생각을 하는데 방해가 되는 열 가지가 있는데요 어, 한좀 추려서 중간중간 추려서 제가 주요한 내용들을 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째입니다. 이제 여러분 정확한 답이 하나만 있다라는 생각은 버리십시오. 뭐냐면 정확한 답이 하나만 있다는 생각은 버리시고요. 이렇게 따라해보세요. 정답은 내 머리에 있다. 어. 우리는 여태까지 교육받아오면서 어떤 훈련을 받았냐면 시험 문제를 풀 때요. 내가 답이라고 생각하고 답이라고 생각하는 걸 쓰는 게 아니라 문제 낸 사람이 답이라고 생각하는 걸 찾아 쓰는 훈련을 했어요. 그래요 안 그래요? 나는 이게 답인 것 같아. 그래서 쓰는 게 아니라 요 출제자가 요 의도로 냈겠지? 그러고 썼어요. 그러니까 내 답을 찾는 훈련을 한게 아니라 문제 낸 사람의 답을 예측하는 훈련을 하고 살아왔어요. 이제 내 답을 갖고 살아가자고요. 동의하십니까? 내가 답이라고 믿고 있는 걸 갖고 살아가자고요. 제가 이런 정의를 갖고 있는 인생이란 자신이 정답이라고 생각한 믿음을 정답으로 만들어가는 과정이다. 저는 그렇게 정의 내려요. 제가 만든 말이에요. 멋있죠? 다시 한번 말씀드릴까요? 인생이란 내가 정답이라고 믿는 것을 정답으로 만들어가는 작업이다. 남들이 나 이게 맞아 그럴 때 아니 틀려 그러면 맞는 걸 내가 보여주면 그게 인생인 것 같아요. 네. 자 그러면 예를 들어볼게요. 이 중에 답을 하나만 골라보세요. 뭐냐면 다음에 네 가지가 있어요. 이러면 우리가 불편해. 뭐에 익숙하냐면 우리는 반드시 옆에다가 숫자를 붙여줘야 돼. 이렇게 네 개를. 그래야 골라. 자, 저네 가지 물건 중에 다른 거 하나를 고르라고 한다면 어떤 게 있을까요? 자, 골라보세요. 1번, 2번. 자, 첫 번째는 전기톱, 두 번째는 망치, 세 번째는 나무, 네 번째는 도끼예요. 자, 
아니, 말하지 말고 하나만 고르세요. 자, 지금부터 손 듭니다. 1번 손 들어. 1번. 1번. 아, 손 바짝 들어 보세요. 왜 하나, 둘, 한세 번. 2번. 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 어, 여기 모여 계시네. 2번. 여기, 여기 모여 계셔. 이거 한 동네에서 오셨나 봐. 2번. 좋았어요. 내 기억할게요. 2번은 제가 좀 있다가 2번 드신 분들의 전생을 맞출 수가 있어요. 저 전생이 드러나요, 저게. 3번. 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 역시 이게 와, 거의 대부분이야. 이 제주도가 이래서 고, 학력고사 점수가 높게 나오는 거야 제주도가 3번 야딴 데보다 유독 3번이 많아 여기가 이 문제풀이 능력이 뛰어난 동네야 이 동네가 3번 4번 혹시 4번 4번은 없어 가끔 있어요 들다가 깜빡 놓쳐서 못든 김에 그냥 4번 든 사람이 있는데 음, 4번은 없네 자 지금부터 볼게요 이건 정답이 없어요 자 물어봅시다 1번 든 분들 왜 1번 들었어요? 왜? 빙고 정답이에요 맞아요 2번 드신 분은 2번 2번 요 동네 2번 왜 들었어요? 그러니까 핵심 주제는 벌목이에요 벌목 나무를 자르는 데 있어 벌목 그래서 저분들 전생을 맞은 전생의 나무꾼들이 어땠니까 저들의 사람은 왜냐하면 저 문제를 딱 줬을 때 머리의 중심에 나무를 자른다 이걸 먼저 본 거예요 나무를 먼저 중심에 놓고 보니까 요건 나무 자르는데 나무 자르는데 필요 요건 나무 자르는데 별로 안 필요하거든 그래서 2번을 선택한 거예요 저 질문을 러시아 벌목공들한테 가서 보여줬거든요 98%가 장도리를 집어요 왜 그랬어요? 그들은 나무를 베는 일을 하니까 관점이 거기에 가 있는 거죠 이해됩니까? 자 3번 3번 여기 모범생들 3번 여러분들은 별로 쓰잘데기 없는 기준으로 저걸 골랐어요 왜 쓰잘데기 없는 기준이냐면 여러분들은 이 기준으로 골랐어요 도구와 생명이라는 기준으로 갈라놓은 거예요 맞아요? 틀려요? 그런데 이 도구라는 범주는요 인간의 상상력으로 물이 지어준 개념이에요 사람이 쓸모있게 쓰는 물건을 도구라고 한다 그러니까 도구고 물건이 이거 저기 생명이고 학교 다닐 때요 제가 시험만 보고 남은 선생님한테 가서 이 문제 틀린 것 같은데요 라고 가끔 자주 대들었어요 예를 들어서 이런 문제 같은 경우는 저 같은 경우도 2번을 써놓고요 2번을 써놓고 선생님한테 가서 선생님 이세 가지는 벌목할 때 필요한 거고요 이건 벌목과 상관없는데요 그러면 선생님이 꼭 이렇게 답변해요 야이 자식아 표준 정과 봐봐 거기 나와 있어 문제 나와 있어 정과에 나와 있는 문제 너왜 못푸냐 그래서 저는요 관점을 달리 본 거예요 이게 용납이 돼야 되는 거예요 이해됩니까? 이해돼요? 그래서 이 재미난 실험을 한국에서 한게 아니에요 외국의 심리학자가 각 국가별로 해본 거예요 자기의 배경 지식에 따라서 고른다 이거지 자 다시 말하면 정답이 하나다? 아니다라는 거예요 정답이 하나라는 믿음을 이제 버릴 때 새로운 답이 나올 수 있다. 그렇지. 맞장구 쳐줘야 돼. 새로운 답이 나올 수 있다라는 거예요. 있다라는 거예요. 이해되시죠? 그러니까 늘 자녀들에게 얘기해요. 세상의 정답은 하나가 아니다. 저는 우리 애새 키우거든요. 막내야 뭐 아직 두 살인데 걔는 강아지예요. 우리 말을 못해. 그냥 똥만 싸고 먹고. 그래서 우리가 강아지라고 우리 이제 10살, 9살 누나 둘인데 걔네들한테 꼭 제가 해주는 얘기가 있어요. 다영아, 서영아, 정답은 네 머리에 있다. 머리를 딱 잡아주고 정답은 네 머리에 있어 늘 네가 정답을 생각해봐 네 머리에 있는 게 답일 거야 이렇게 자꾸만 얘기해 주는 거예요 세상 사람들이 이게 답이라는 걸 무조건 따라가는 게 아니라 네 답을 만들어라 이렇게 얘기를 하죠 예를 들어 질문 한번 해볼게요 그래서 우리는요 이제 우리가 젊어지려면 어떻게 해야 되는지 아세요? 시각을 아이들의 시각으로 살아가 보는 거예요 늘 질문해 보는 거예요 늘 궁금해 보는 거예요 왜지? 왜지? 카메라 다리는 왜세 개지? 이런 거안 궁금해 봤잖아요. 왜세 개일까? 왜 맨홀 뚜껑은 동그랄까? 네모난 거나 삼각형도 있는데 그건 알죠? 맨홀 뚜껑이 왜 동그래요? 그제 빠져들지 않게 하는 거잖아요. 그러면 어 이거 하나 물어볼까요? 엘리베이터에 닫힘을 누르지 말라 그러죠? 닫힘 누르면 전기가 더 든다고. 근데 누르면 더 들어요? 안 들어요. 누르는 것 때문에 더 드는 게 아니라 문이 5초간 열려 있어야 되는데 1초 만에 닫히면 탈라고 달려오는 사람이 못 타잖아 자, 내가 엘리베이터를 탁 탔어 에? 근데 5초 있으면 
지금 1초 후에 문이 열려서 누가 들어오려고 같이 타고 갈수 있는데 내가 낼름 닫고 올라가 버렸어. 난 10층이고 걔는 9층이야. 그럼 내가 조금만 그냥 가만히 기다려서 얘 태우고 올라갈 수 있잖아요. 그럼 엘리베이터 한 번만 오르락 내리락 하면 되잖아. 근데 내가 닫는 바람에 나 10층 내려주고 또 내려와서 9층 한번더 올라. 그래서 전기가 더 드는 거예요. 그러니까 다시 말해서 새벽 4시쯤 엘리베이터를 탔다. 얼른 닫고 올라가는 게 전기가 절약되는 거예요. 왜냐하면 합승할 사람이 없잖아. 뭐만 알겠어요? 그러니까 우리가 그냥 막연하게 알고 있던 이유를 찾아보면 돼요. 자, 질문 하나 해볼게요. 어른들한테 생선 냄새를 없애는 방법 물어보면 어른들은 뭐라고 대답하는지 아세요? 뭐 술을 뿌린다, 밀가루를 입힌다, 포장한다 이렇게 대답해요. 어른들 다 아는 상식이에요. 여기서 새로운 창의가 안 떠올라요. 근데 아이들한테 물어보면 재미난 말들이 많이 나와요. 자, 일단 먹는다. 먹어서 냄새를 없앤다. 어? 옆집에 닭이랑 바꾼다. 옆집에 갖다 준다. 고양이 옆에 놔둬서 고양이가 먹게 한다. 마지막 기가 막히면 코를 자른다. 아, 나 고놈 특이하 돼. 그 초등학생한테 물었더니 코를 자르겠대. 야, 너큰 인물 되겠다. 예전에 그렇게 답안 짓으면 어떻게 됐어요? 혼났어요. 제 슬픈 추억 말씀드릴까요? 제 어릴 적 별명이 홍당무예요. 홍당무. 하도 엉뚱한 질문을 많이 해서 뺨 때기를 너무 많이 맞았어요. 그래서 하루 중에 대부분이 뻘개 있었어요. 그런데 그렇게 뻘개 맞아도 질문을 멈추지 않았으니 나도 참 독종이지. 궁금하면 끝까지 물어봤어요. 선생님 선풍기가 왜 시원해요? 그러면 이치를 가르쳐줘야 되는데 그럼 시원하니까 선풍기지 온풍기냐 자식아 그리고 때렸어요. 이제요. 우리가 창의력을 높아지려면 질문하는 게 원활해져야 돼요. 여러분 아이디어가 반짝반짝 떠오르는 사람으로 살아가고 싶으세요? 내가 아, 아니야? 알려줄까요? 방법 알려줄게요. 하루에 다섯 가지 이상 질문을 해보세요. 그걸 5Y 기법이라 그래요. 다섯 가지 이상 질문을 해보는 거예요. 왜 넥타이를 맬까? 어? 왜 볼펜은 길쭉할까? 어? 이런 거 있잖아요. 뭐 그, 그, 그런 거. 우리가 당연한 것들. 그런 걸 질문해 보면요. 의외로 그 질문을 던지면서 새로운 걸 알게 되는 것들이 있습니다. 자, 두 번째. 유연한 사고와 냉철한 사고에 대해서 한번 말씀드리고 오늘 강의를 좀 마무리 지어야 될것 같습니다. 유연한 사고와 냉철한 사고 이렇게 얘기를 나눌 수 있는데요. 좀 사람 중에 사고가 유연한 사람이 있고 냉철한 사람이 있지만 어느 쪽이 좋다 나쁘다는 아니에요. 근데 한국은 우리나라의 교육은 냉철한 사고를 갖도록 많이 교육을 시켜요. 그러니까 유연한 사고를 갖게 교육을 시키는 게 아니라 자 볼게요. 유연한 사고를 갖고 있는 사람의 특징들이 뭐냐면 사물을 바라볼 때 비슷한 공통점을 찾아내요. 유연한 사람들은. 근데 냉철한 사람들은 사물을 딱볼때 뭐가 다른지 뭐가 차이가 있는지를 구분하는 차이점과 이분법적인 사고를 갖고 있어요. 그래서 유연한 사람들이 특징이 뭐냐면 비유법을 잘 써요. 은유법을 뭔가를 비유해서 잘 표현한다고. 정치인 중에 제가 보기에 창의력이 높은 사람을 예를 들면 김종필 씨를 예를 들것 같아요. 김종필 씨가 굉장히 많은 사안에 대해서 은유법을 많이 쓰거든요. 그러니까 떨어져 있는 그 무엇들을 빗대어 표현하는 거예요. 아까 창의가 뭐라 그랬어요? 떨어져 있는 걸 연결시킨다 그랬죠. 그걸 연결시키는 능력이 뛰어난 사람인 것 같아요. 근데 우리는 어떤 사물이 근데 유연한 사고는 그래서 우리가 상상을 할때 유연한 사고가 필요해요. 그 김종필 씨가 5.16의 밑그림을 그린 거 아니에요. 상상을 한거 아니에요. 뭐 정보부를 만들고 뭐 어떻게 밑그림을 그리는 거예요. 그리고 냉철한 사고는 뭐예요? 실용적 단계. 그럼 여러분, 여러분 유연한 사고가 좋아요? 냉철한 사고가 좋아요? 에이구 또 말렸어. 다 좋아요. 그런 질문에 말려들지 마 제발. 그렇게 듣고도 몰라? 질문에 속지 말라고 질문에 어느 게더 좋고 덜 좋은 게 아니라 다 필요한 거예요. 근데 우리 사회는 냉철한 사고 쪽에 너무 치우쳐 있다라는 게 문제고 앞으로 우리 사회가 살아가야 될 힘은 유연한 사고의 힘이 더 필요한데 한국 교육도 못 쫓아가고 있고 부모들도 못 쫓아가고 있고 국가도 못 쫓아가고 있다는 게 문제라는 거죠. 자 예를 들어 볼게요. 여기 도자기가 있어요. 저 도자기가 만들어지려면 뭐가 필요해요? 진흙을 갖다 비벼야 되죠. 근데 저게 진흙이 딱딱하면 모양이 나와요? 안 나와요? 안 나와죠. 그러니까 상상의 단계에서는 부드러워야 돼요. 
그래서 그릇을 만들었어요. 이제 흙으로 이렇게. 근데 여전히 그냥 흙이야. 부드러워. 그거 그릇으로 써못 써. 못 쓰지. 이제 딱딱해져야지 그릇을 쓸거 아니에요. 그럼 딱딱하게 굳히는 단계에서 냉철한 사고가 필요한 거예요. 두 가지가 다 필요한 거예요. 근데 여기서 조금 더 힌트를 드리자면 도자기가 값어치를 낼때 딱딱한 정도로 비싸게 받아요. 창의적이고 우아한 디자인으로 비싸게 받아요. 우아한 쪽이 더 부가가치가 많이 나죠? 아이 뭐 도자기 고 칼싸움 할 일은 없잖아. 얼마나 도자기를 세게 굽느냐 단단하게 굽느냐로 돈 버는 시대는 아니죠? 어디서 부가가치가 나요? 상상의 단계에서 부가가치가 난다는 게 그래서 비중이 앞으로 어디로 더 가야 된다? 유연한 사고 쪽으로 더 가야 된다라는 거예요. 이해됩니까? 그래서 우리 여러분 좀더 우리 유연해집시다. 알겠습니까? 같이 한번 외쳐보세요. 제주도요. 좀더 유연해지자. 알겠죠? 사고든 몸이든 유연해지면 건강해요. 이게 그 뜻이에요. 어느 쪽이 더 나은 건 아니지만 우리는 너무 냉철한 쪽으로 치우쳐 있다라는 거죠. 자 예를 들어볼게요. 여기서 문제 한번 내볼게요. 여기 고양이와 냉장고가 있어요. 그럼 이 고양이와 냉장고를 이렇게 해봅시다. 고양이와 냉장고의 차이점? 그럼 답이 되게 간단해요. 산 놈, 죽은 놈. 생물, 무생물. 그쵸? 그래서 이분법적인 사고를 하면요. 별로 생각이 진도가 안 나가져요. 이제부터 질문을 바꿔볼게요. 고양이와 냉장고의 공통점? 그지 고기가 들어있다. 생선이 들어있다. 맞아요. 생, 고양이 배에도 생선 들어있고 냉장고에 들어있다. 와 상상력도 또. 뭘 집어넣을 수 있다. 아이고 이게 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 문제라. 초등학교 가서 이런 강의를 하면요. 막 수십 가지가 나와요. 내가 걔네들이 한거쭉 읊어볼게요. 다리가 네 개다. 꼬리가 길다. 주로 부엌에 있다. 여자들이 좋아한다. 색깔이 다양하다. 처음엔 좋은데 버릴 때 힘들다. 고양이도 버리면 집 찾아와서 막 보복해요. 냉장고도 처음에 살때 좋은데 버릴 때 힘들잖아. 재활용하려고. 뭐 여자들이 좋아한다. 뭐 기타 등등이 있어요. 근데 이거를 통해서 가전제품 회사에서 신제품 하나가 지금 준비 중이에요. 뭔가 공통점을 찾아내면 창의가 되는 거예요. 새로운 뜻이 만들어져요. 어디서 힌트를 얻었냐면 제가 이걸 가르쳐주는 강의를 대기업에서 많이 해요. 이렇게 생각을 떠올리게 해주는. 근데 뭐냐면 고양이와 냉장고의 공통점 중에 부엌에 있다와 여자가 좋아한다라는 게 떨어져요. 그러면 여자들이 냉장고를 좋아하는 이유는 뭐예요? 은대가 음식을 하고 재료를 놓고 가는 필요한 도구니까. 근데 여자들이 고양이를 좋아하는 이유는 뭐예요? 왜 좋아해? 귀엽고 깜찍한 것보다 더 중요한 건 신랑이 안 해주는 거. 스킨십, 스킨십. 스킨십. 신랑이 안 만져주니까 고양이 들고 비비는 거 아니에요? 자기가. 원래 인간은 스킨십을 해야 돼요. 고양이를 만지면 이렇게 피부가 닿으면 사람은 안정감이 들잖아요. 어, 맞아요. 틀려요. 예전에 배 아플 때 엄마 손길이 닿으면 통증이 들하잖아요 산모가 출산할 때 옆에 신랑이 앉아서 살을 문질러주면요. 진짜 통증이 가라앉아요. 저 그때 이거 안 해주고 졸다가 두구두구 욕먹잖아요. 실제로 피부가 맞다 하면 통증이 가라앉아요. 그러니까 안정감이 어떤 거예요. 야, 그렇다면 냉장고에다가 여자들이 고양이를 좋아하는 이유를 합쳐보자 그래서 뭐냐면 냉장고 표면이 매끄러운 거 말고 고양이 털로 붙여진 냉장고가 지금 준비 중이에요 그래서 여자들이 신랑이 늦게 와서 외로울 때는 냉장고에 한번 가서 비비고 몸도 비비고 그 다음에 물건도 꺼내고 냉장고의 용도가 음식만 넣어두는 게 아니라 여자를 마음 아픈 여자를 위로해주는 냉장고 비록 뭐 고양이 털을 붙이진 않겠지만 뭐가 나오겠어요? 여성을 마음을 위로해 주는 냉장고라는 새로운 창의 뜻이 만들어지는 거예요 용도가 다시 추가되는 거죠 이해됩니까? 비록 털은 아니지만 냉장고에 테레비나 음 소리가 나오게 해서 주방에서 하면서 음악을 듣게 해준다든가 이해됩니까? 세상의 모든 새로운 것들은 그렇게 뭔가가 결합되고 만들어지고 하면서 만들어진다는 거죠 자 어때요? 만약에 냉철한 사고를 갖고 있으면 그런 냉장고가 상상이 돼요? 안 되지 산놈 죽은 놈으로 끝나는데 뭐가 나와요? 
뭐가 세, 생각이 진척되냐고. 근데 같은 점을 찾다 보니까 만날 일이 생긴다라는 거예요. 예? 여러분과 저랑도 다른 점을 얘기하면 육지 사람, 섬 사람. 하지만 같은 점을 찾아야 대화거리가 생기잖아요. 그런 거라는 거죠. 그래서 우리는 좀더 유연해질 필요가 있다라고 말씀을 좀 드립니다. 그래서 우리가 창의적인 사람이 되려면요. 일단 행복해야 됩니다. 행복하고 긍정적이고 그리고 열린 마음으로 세상을 바라보면 세상을 다르게 볼수 있습니다. 오늘 늦은 저녁에 이렇게 바쁘게 저녁하시고 이렇게 오신 여러분들 진심으로 감사하고요. 강의 내내 계속 끄덕이면서 들어주신 많은 분들 감사합니다. 제주도가 정말 좋은 섬인 것 같아요. 물론 아픔도 아직까지 있지만 그 아픔 다 있고 제주도가 전국에서 가장 살 지금도 가장 살기 좋아요. 육지 지금 경기가 얼마나 어려운지 아세요? 아까 저 마중 나온 우리 기자님한테 차장님께 여쭤봤더니 그래도 제주도 경기 좋습니다. 처음 들어봤어요. 나. 전국 다니면서 경기 좋습니다. 한말 제주도에 처음 들어봤어요. 그런 살만 나는 제주가 되시고요. 여러분 진심으로 행복하십시오. 경청해 주셔서 감사합니다. 마치겠습니다.